ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആയ ഗുലാബ് ജാമുനാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കരുത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ റവയിലേക്ക് ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാകും വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മെഷർമെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗുലാബ് ജാമിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഓവറാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നതായാലും റവയുടെ കണക്കൊക്കെ ആയാലും ഇതിനെല്ലാം ഒരു കണക്കുണ്ട് ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് രണ്ട് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലെവൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കണം മൈദയുടെ അളവ് കൂടി പോകാനൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ വേണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ ബട്ടറും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ സാദാ ബട്ടർ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ബട്ടർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ബട്ടർ ആയാലും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക ഇത് ഈ മിക്സിങ്ങിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊന്ന് ബട്ടറും ഈ പൊടികളും കൂടി മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ ബട്ടറും പൊടികളും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവയും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പശുവിൻ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മെഷർ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇനി ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതിയാകും നമുക്കിതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ മിൽക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്കും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ ഇത് മിക്സിങ് കറക്റ്റാണ് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതിയാകും ഇതുപോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കയ്യിലൊട്ടുന്ന ഒരു പരുവമാണ് ഈ ഇതിന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലല്ല ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിനി ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാകും കാരണം റവ എല്ലാം ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് കുറച്ചുകൂടി ആ റവ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് എടുക്കും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമിന് വേണ്ടത് ഇതിനി ഒരുപാട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് കുഴച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം ശരിയാകത്തില്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇടുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിന് അല്ല കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾ മിൽക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറ
ഇതിവിടെ അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിടാനുള്ള സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സോസ് പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക പൊളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏലക്ക ചതച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചതയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് മാത്രമേ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഇനി രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര മെഷർ ചെയ്ത അതേ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് നാരങ്ങ നീരും പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര പാനി അലിയിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ വല്ലതും തേച്ചിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരും ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഉരു ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കരുത് ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും മതിയാകും കണ്ടോ ഇതുപോലെ വേണം ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് വലിയ ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടണ്ട കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം വയ്ക്കും ഇതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു സൈസിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഈ ഇരിക്കുന്ന മാവെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഞാൻ എടുത്ത ഈ ഒരളവിൽ എനിക്കിവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇതിവിടെ കണ്ടോ ബോയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓരോ ബോൾസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അത്ര കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ ബോൾസും കൂടെ ഇടുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ മാത്രമേ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവൂ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം വേഗത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതിങ്ങനെ റെഡി ആകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കോളും കണ്ടോ ഈ ഒരു കളർ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒന്നിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ശരിയാകും അടുത്ത ബോൾസ് ചിലപ്പം പൊട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും കണ്ട ഇത് റെഡി ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് കിടന്ന് ഉരുണ്ടോളും ഈ ഇരിക്കുന്ന ബോൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം പഞ്ചസാര പാനിയുടെ പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഈ പാത്രം ഇട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയേ ആവൂ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബോൾസ് 
ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ പിടിച്ച് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക